¿Qué tan posible es que haya otro alto al fuego? Lo cierto es que es bastante probable. William Burns, el director de la CIA de Estados Unidos, está en la región. Está en Polonia y se reunió con funcionarios regionales. Así que lo que mencionaste podría suceder tranquilamente. Sin embargo, la gran pregunta es cómo y cuándo Israel continuará con su campaña militar contra Hamas en la franja de Gaza. Además, me gustaría mencionar que la posición del señor Herzog es bastante ceremonial, ya que es una señal importante que sugiere que la presión sobre el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está aumentando para que haga algo. Sin embargo, en este momento no se ve ninguna señal de que haya un alto al fuego o una pausa inminente. El Consejo de Seguridad de la ONU está debatiendo este tema. ¿Cuál es la última novedad? Bueno, se sabe que el Consejo de Seguridad de la ONU pospuso la votación sobre la nueva resolución que busca que se suspendan las hostilidades hasta mañana. Hace dos días que se está discutiendo sobre esta resolución. Esto indica que hay un estancamiento en Estados Unidos. El país votó en contra de un par de resoluciones en las últimas semanas y las vetó, ya que tiene ese poder como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, esto indica que se están llevando a cabo muchas negociaciones en este momento. Si se aprueba la resolución que está en debate solo se suspenderían las hostilidades, pero no se obligaría a Israel a hacer nada. Nick, la violencia vinculada a la guerra se ha desbordado en el Mar Rojo. ¿Qué sabemos sobre los esfuerzos para contrarrestar los ataques? Bueno, se dice que Estados Unidos se encargó de llevar a cabo esta operación. Esta se llama Operación Guardián de la Prosperidad y tiene como objetivo proteger el transporte comercial en el Mar Rojo. Esto se llevaría a cabo con una coalición de socios que básicamente usarían buques militares para proteger a los barcos comerciales que viajan por el Mar Rojo. Sin embargo, no se sabe si eso dará resultados. El plan se trata de defenderse por naturaleza. Ahora la gente pide que ataquen a los hutíes en el territorio de Yemen. Pero eso podría escalar la guerra de manera significativa. Se sabe que, en esta etapa, los funcionarios estadounidenses están considerando la posibilidad de realizar ataques militares en algún momento cercano. 